ഫീഡ് ഫുട്ബോളിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫൈനലി നമ്മൾ ഈ ചാനൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ബായ ലവക്യൂസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോകണം ആരുടെ ബായ ലവക്യൂസ് വെറുതെ ബായ ലവക്യൂസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ പകരം ഷാബി അലോൺസോയുടെ ബായ ലവക്യൂസിൻ എന്നുള്ളത് തന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ സ്പാനിയാറിന്റെ കീഴില് ബായ ലവക്യൂസൻ ഇങ്ങനെ പറക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു വെരി വെൽ ഓയിൽഡ് മെഷീൻ ആയിട്ട് വെരി വെൽ കോച്ച്ഡ് ടീം ആയിട്ട് വെരി വെൽ ഡ്രിൽഡ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചുകൊണ്ട് ഓൺ ദ ബോളും ഓഫ് ദ ബോളും മികച്ച രീതിയിലുള്ള ടാക്ടിക്സുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറക്കുകയാണ് ഷാബി അലോൺസയുടെ ബായ ലവക്യൂസൻ മാത്രമല്ല ഇന്നലെ ബുണ്ടസ് ലീഗയിൽ നടന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സരത്തിൽ ബേ അരേനയിൽ വെച്ച് നടന്ന മത്സരത്തിൽ ബായ ലവക്യൂസിന്റെ ഹോം ക്രൗഡിന് മുമ്പിൽ ബായൻ മുണിക്കിനെ തോമസ് ലുക്കേലിന്റെ ബായൻ മുണിക്കിനെ മൂന്ന് പൂജ്യം എന്നുള്ള സ്കോർ ലൈനിന് തച്ച് തകർത്ത് കളയുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബാഡ്മിനിക്കിനെ ബാലവിക്കിസിനെ ഔട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ജർമ്മൻ ആയിട്ടുള്ള തോമസ് ടുക്കലിന് സ്പാനിയാഡായിട്ടുള്ള ഷാബി അലോൺസയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ഫുട്ബോളിംഗ് ലെസൺ ലഭിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബാഡ്മിനിക്കിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഇരുപത്തൊന്ന് ബുണ്ടസ് ലീഗ മത്സരങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അൻപത്തഞ്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് ബാലവിക്കിസിനുള്ളത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന പതിനൊന്ന് തവണ തുടർച്ചയായിട്ട് ബുണ്ടസ് ലീഗ ചാമ്പ്യന്മാരായിട്ടുള്ള ബായൻ മുണിക്കിനേക്കാൾ അഞ്ച് പോയിന്റ്സിന്റെ ലീഡാണ് ബാലവിക്കുസിനുള്ളത് അപ്പോൾ നെവർ കുസൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബാലവിക്കുസിനെ കളിയാക്കാറുണ്ട് ജർമ്മനിയിൽ അതായത് അവർ അവസാനം വെച്ച് കലോടുക്കുന്ന തരത്തിലൊരു സൈഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈറ്റിൽ നേടാതെ റണ്ണറപ്പുകളായിട്ടുള്ള അവർ ഇതുവരെ ബുണ്ടസ് ലീഗ ടൈറ്റിൽ നേടിയില്ല അപ്പം ഇത്തവണ ചാബി അലോൺസൊക്കെ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അവർ ഡി എഫ് ബി പോക്കലിലും മികച്ച രീതിയിലുള്ള പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചാബി അലോൺസൊക്കെ അവിടെ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം അതുപോലെ തന്നെ എന്തായിരിക്കും തോമസ് സുഖലിൻ്റെ ഭാവി ഹാൻമണിക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജെന്യുവിനായിട്ട് ഒരു ട്രോഫിയിലെ സീസൺ ആകാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് ഹാരി കെയ്ന് സ്പേഴ്സിൽ നിന്നും ട്രോഫി അടിക്കാതെ ബാഡ്മിനിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സീസണിൽ തന്നെ ട്രോഫിയിലെ സാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ അവർക്ക് ലാസ്റ്റ്യോക്കെതിരെയാണ് അടുത്ത മത്സരം ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ബുണ്ടസ് ലീഗയിൽ ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ ഇനിയുള്ള ഗെയിം വീക്കുകളിൽ ബാല്യ വികസൻ പോയിന്റ്സ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാഡ്മിനിക്ക് നിരന്തരം വിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്തായാലും കാത്തിരുന്ന് കാണാം നിലവിൽ ബാല്യ വികസൻ പോയിന്റ്സ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യമായ സംഭവം ആ രീതിയിലാണ് അവർ പറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയേണ്ടതായിരുന്നു അതായത് ഇന്നലെ നല്ല തിരക്കുള്ളൊരു ദിവസമായിരുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫീസിലൊരു ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വോളണ്ടിയർ ആയിട്ട് പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരങ്ങളൊക്കെ മിസ്സായി ഏർലിംഗ് ഹാളുണ്ട് ബ്രേസ് അടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ലിവർപൂളിൻ്റെ മത്സരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നുണ്ട് ജോട്ടൻ്റെ എഫ് പി എൽ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ഗോൾ അടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്താണ് ബാക്ക് ഓഫ് ദ മൈൻഡിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ മത്സരത്തിന് മുമ്പ് ഈ ലവക്യൂസൻ ബാൻ മണിക്ക് മത്സരത്തിന് മുമ്പ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു ഒരു നിർബന്ധമായിരുന്നു അങ്ങനെ എത്താൻ സാധിച്ചു കൃത്യമായിട്ട് മത്സരം കണ്ടു പിന്നെ വേറെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ സമയത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ജിറോനയും റയൽ മാഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരം അപ്പോൾ അതും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടും ഒരു സമയത്തായി പോയില്ലേ ഞാൻ ഈ മത്സരം തന്നെ കാണാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു ഗ്രേറ്റ് സ്പെക്ടക്കൾ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല വൺ സൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള മത്സരമായിരുന്നു പക്ഷേ ബൈ ലവിക്യൂസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് അവരുടെ പാസിങ് അവരുടെ സ്ലിക്ക് ആയിട്ടുള്ള പാസിങ് അവരുടെ ഓഫ് ദ ബോൾ വർക്ക് റേറ്റ് അവരുടെ ഓഫ് ദ ബോൾ ഷേപ്പ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഞാൻ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു ബൈ ലവിക്യൂസൻ ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അതിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നലെ മാത്രമല്ല അവർ ഈ സീസണിൽ ഉടനീളം ഇതേ രീതിയിലുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ബായൻ മുണിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു അൺബീറ്റൺ റണ്ണിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ഇപ്പം ആര് തകർത്ത് ക
ഐഡന്റിറ്റിയിൽ കളിക്കുന്നു കൃത്യമായുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്തു നിന്ന് കളിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പുറത്താണെങ്കിൽ കുറെ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഇതുവരെ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ തോമസ് ടുക്കലിന് ഇതുവരെ ബാഡ്മിൻ്റൽ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് സ്വഭാവം കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേരേക്ക് തന്നെ വിരൽ ചൂണ്ടപ്പെടേണ്ട തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് സംശയമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അവരുടെ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടൊരു ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് മാത്രമല്ല ഇന്നലത്തെ മത്സരത്തിൽ തോമസ് ടുക്കയിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസുകൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് ഷാബി അലോൺസയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഷാബി അലോൺസോ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഫുട്ബോൾ ഒന്ന് വിരമിച്ചതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം കോച്ചിങ് ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു കോച്ചിങ് ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ട് ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റയൽ മാഡിൻ്റെ അണ്ടർ ഫോർട്ടീൻസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ജോലിയായിരുന്നു അവിടെ ഇൻക്രെഡിബിൾ പണിയാണ് ചെങ്ങായി അവിടെ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ണം ആ ടീം വിജയിക്കുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ചില്ലാനും ഗോളുകൾ അടിക്കുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാച്ചുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു പരാജയം പോലും ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം സംബന്ധിച്ചോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയ ക്ലബ്ബായിട്ടുള്ള റയൽ സൗസിലാഡിൻ്റെ ബി ടീം പിന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം പോയി അപ്പോൾ അവർ സ്പാനിഷിലെ തേർഡ് ഡിവിഷനിലായിരുന്നു ആ ക്ലബ്ബ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സെക്കൻഡ് സീസണിൽ തന്നെ ഈ റയൽ സൗസിലാഡ് ബി എ സെഗുണ്ടയിലേക്ക് പ്രൊമോഷൻ നേടി കൊടുത്തു അതായത് സ്പാനിഷ് ലീഗിൽ സെക്കൻഡ് ഡിവിഷനിലേക്ക് പ്രൊമോഷൻ ഒക്കെ നേടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്ലേ ഓഫ് ഒക്കെ ജയിച്ചിട്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ പ്രൊമോഷൻ നേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് തന്നെ വലിയൊരു നേട്ടമായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംബന്ധിച്ചോളം പിന്നെ ആ ഒരു സാഹചര്യം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് മോൺഷൻ ഗ്ലാഡ് ബാക്കിൻ്റെ ഈ പിന്നെ ബുണ്ടസ് ലീഗിലെ ക്ലബ്ബിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഓഫറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം നിരസിച്ചു റയൽ സോസിലാഡിൽ തന്നെ തുടരാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു അങ്ങനെ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്നാമത്തെ സീസൺ വിചാരിച്ച പോലെ ആയില്ല അവർ റിലഗേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം പടിയിറങ്ങുന്നു അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ബാലവിക്യൂസൻ ജോലി നീട്ടിവെക്കുന്നത് ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നീട്ടിവെക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അത് രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു പക്ഷേ ബാലവിക്യൂസനിൽ ജോലി ഏറ്റെടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബാലവിക്യൂസിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പതിനേഴാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ബുണ്ടസ് ലീഗ ടേബിൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഒക്ടോബറിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ പണി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് പതിനേഴാം സ്ഥാനത്ത് അതായത് ജസ്റ്റ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന ടീമിന് തൊട്ടും പുള്ളിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഡിസ്മൽ സ്റ്റാർട്ട് ആയിരുന്നു ബാലവിക്യൂസൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഷാബി ലോൺസ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു പിന്നീട് നടന്നത് ചരിത്രമാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ തന്നെ അവർ യൂറോപ്പ ലീഗിലൊക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സീസൺ അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം നല്ല സീസൺ ആയിരുന്നു പക്ഷെ യൂറോപ്പ ലീഗിൽ സെമി ഫൈനലിലേക്ക് വരെ എത്തിക്കാൻ ഷാബി ലോൺസ് ഒക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെമി ഫൈനൽ ജോസേ മറിയോട് ടീമിനെതിരെയാണ് അവർ പരാജയപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അവർ ആറാം സ്ഥാനത്ത് ലീഗിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കണ്ടു അങ്ങനെ യൂറോപ്പ ലീഗിലേക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നെ ഈ സീസണിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് മൂസ ഡിയാബിയെ പോലെയുള്ള താരത്തേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഷാബി ലോൺസ് ടീമിൽ മികച്ച രീതിയിലുള്ള പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള പ്ലെയറാണ് പക്ഷേ ആ സ്റ്റമ്പിലെ വലിയ തുക കൊടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പം കൊണ്ടുപോയി പക്ഷേ വളരെ ഷ്രൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ആണ് പിന്നീട് ഈ ലബക്യൂസൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സമ്മർ ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോയിൽ നേതൻ ടെല് പിന്നെ സൗത്ത് ആംപ്റ്റിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ കണ്ടു ബോണി ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന നൈജീരിയൻ സ്ട്രൈക്കറിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നെയോ ഗ്രിമാൾഡോ ബെൻഫിക്കയിൽ നിന്ന് അതായത് പുള്ളിയെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫറിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു മാസ്റ്റർ സ്ട്രോക്കായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗ്രിമാൾഡോ ബാസ്റോണയുടെ അക്കാഡമിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെങ്ങായിയാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഒന്നും കാര്യമായിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അദ്ദേഹത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ബെൻഫി കേൽ മോശമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പിന്നെ പ്രകടനം കാര്യങ്ങൾ കാഴ്ച വെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും കരിയറിലെ പീക്ക് മൊമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഷാബി അലോൺസോ എന്ന് പറയുന്ന മാനേജറുടെ
സ്പെയിനിൽ ഇരിക്കുന്ന കാര്യത്തില്ല അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പെയിനിൽ റെക്കോർഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പെയിന്റെ ഗോൾഡൻ ജനറേഷനിലെ ഭാഗമായിരുന്നു അതായത് അവർ രണ്ട് യൂറോ കപ്പ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ വേൾഡ് കപ്പ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാൻ കൂടി സാധിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലെയർ ആണ് ഷാബി അലോൺസോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നേട്ടങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനേജറായിട്ട് സ്പെയിനിൽ ഡെൽബോസ്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ ആ ഒരു ടിക്കി ഇട്ടാക്കുക ഫുട്ബോളും ഷോർട്ട് പാസിങ് ഗെയിമും ഒക്കെ അദ്ദേഹം പിന്നെ ഗ്രഹിച്ചെടുക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടുള്ളതാണ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലബ് കരിയർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എലീറ്റ് മാനേജർമാരുടെ കീഴിലാണ് ചെങ്ങായി ക്ലബ് ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിട്ടുള്ളത് എലീറ്റ് ടോപ്പ് ക്ലാസ് മാനേജർമാരുടെ കീഴിൽ ജോസെ മൊറീനോയുടെ കീഴിൽ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് പെപ് ഗ്വാഡിയോളുടെ കീഴിൽ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് കാർലോ വാൻചിലോട്ടിയുടെ കീഴിൽ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് റാഫ ബനറ്റസിന്റെ കീഴിൽ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എലീറ്റ് എലീറ്റ് കോച്ചല്ലെങ്കിലും ഗുഡ് കോച്ചാണ് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ലിവർപൂളിൽ നേടി കൊടുത്തുള്ള കോച്ചാണ് റാഫ ബനറ്റസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കോച്ചുമാരുടെ കീഴിലൊക്കെ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ പരിചയം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ഇവരുടെ ഒക്കെ സിസ്റ്റത്തില് അവർ മിഡ്ഫീൽഡിൽ കളിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഫുട്ബോളിംഗ് ലെസൺസ് നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ എടുത്തു പറയുന്ന സമയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്തപ്പിടി ഒരു പിന്നെ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു ഒരു കോച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജോസെ മരിനെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ പിന്നെ ഷാബി അലോൺസൊക്കെ ഒരു ഒരു ഭാവിയിൽ മാനേജർ ആകാൻ എന്നുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഞെട്ടിച്ച് മുന്നേറി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈലിയിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഈ ബാഡ്മിൻറ്റിന്റെ മത്സരത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു കാലോഞ്ചിലോട്ട് കീഴിലുള്ള ആ ഒരു അറ്റാക്കിങ് തേർഡിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പെപ് ഗോഡലുടെ തിക്കി ടാക്ക ആ ഒരു പൊസിഷണൽ ഫുട്ബോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവൻ ഡെൽബോസ് കേരയും ടിക്കി ടാക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീമിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ജോസിമാരുടെ ടീമിന്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ കൗണ്ടർ ടാക്കിങ് പിന്നെ എബിലിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവൻ ഓർഗനൈസേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ റാഫ ബെനിറ്റിസും മികച്ച മാനേജറൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് മിക്സ്ചർ നമുക്ക് ഈ ടീമിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒപ്പം ഗെയിം മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കില്ല് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ത് പറയുക ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ റൈറ്റ് മിക്സ്ചർ നമുക്ക് ഈ ഷാബി റോൺസോയുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു ത്രീ അത് ബാക്ക് സിസ്റ്റമാണ് ഒരു ത്രീ ഫോർ ടു വൺ സിസ്റ്റമാണ് ഓൺ ദ പേപ്പർ എങ്കിലും അത് പൊസിഷനിൽ അത് ഒരു ഒരു ഫോർ ടു ത്രീ വൺ ആകുന്ന നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ നല്ല ബ്ലോക്കുകൾ ഫൈവ് ടു ത്രീ ആയിട്ട് അവർ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ സിക്സ് എൻ്റെ ബാക്ക് ആയിട്ട് മാറുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് മത്സരം സി ഔട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഓഫ് ദ ബോൾ കിടിലൻ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഓൺ ദ ബോൾ കിടിലൻ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് നല്ല മൂവ്മെൻസുകൾ ഉണ്ട് പ്ലേയേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പം എന്താ പറയുക വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഷാബി അലോൺസോ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായാൽ പോരാ അത് കൃത്യമായിട്ട് മാനേജറിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്ലേഴ്സ് വേണം അപ്പൊ എന്താണ് പ്ലേഴ്സിന്റെ ക്വാളിറ്റി ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കോച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം അത്തരത്തിൽ കോച്ച് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഷാബി അലോൺസോ കാരണം ഭീകരമായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫുട്ബോളേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല പക്ഷെ എന്താണ് കോച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ട് ഈ പ്ലേഴ്സിനെ കളിപ്പിക്കാൻ ഷാബി അലോൺസോ വന്ന കോച്ചിന് സാധിക്കുകയാണ് എക്സലന്റ് ആ ബ്രില്യൻ ഫുട്ബോളാണ് അവർ കളിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇന്നലത്തെ മത്സരത്തിലെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ തോമസ് തുക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന മാനേജറിൻ്റെ ഡിസിഷൻസിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം അപ്പം ഈ ത്രീ അത് ബാക്ക് സിസ്റ്റം ലെവക്യൂസിൻ്റെ ഇതുണ്ട് ചാബിയുടെ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഈ സീസണിൽ ബാഡ്മിൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ത്രീ അത് ബാക്ക് സിസ്റ്റം അൺലീഷ് ചെയ്യാനൊരു തീരുമാനം ഇന്നലെ തോമസ് തുക്കൽ എടുത്തു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോശമല്ലാത്തൊരു തീരുമാനമായിട്ട് തോന്നും കാരണം അവരെ മാൻ ടു മാൻ പ്രസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എടുത്തൊരു
മെയിൻ്റെ ചെയ്തെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ബാഡ്മിൻ്റൺ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനോ തോമസ് സുക്കിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഇത് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ത്രീ ഓഫ് ദ ബാക്ക് ചോയ്സ് അദ്ദേഹം എടുത്തത് ഓക്കെ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിലും പിന്നെ അദ്ദേഹം ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പേഴ്സണലുകൾ ശരിക്കും ബാഫ്ലിംഗ് ആണ് അതായത് സാച്ചബോയ് എന്ന് പറയുന്ന ചങ്ങായി ഇപ്പോൾ ജാനുവരി ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോയിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്ലെയർ ആണ് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം ഒരു നാച്ചുറൽ റൈറ്റ് സൈഡ് പ്ലെയർ ആണ് അദ്ദേഹത്തെ ലെഫ്റ്റ് വിങ് ബാക്ക് ആക്കി കളിക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തത് ശരിക്കും ബാഫ്ലിംഗ് ആണ് മസറോവി ആണ് റൈറ്റ് വിങ് ബാക്ക് ആയിട്ട് കളിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ വിങ് ബാക്കുകളായിട്ട് കളിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സാഷ പോയി പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നാച്ചുറൽ പൊസിഷനിലല്ല കളിക്കുന്നത് അതും ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ഹൈ ഫ്ലൈങ് ആയിട്ടുള്ള ബയ ലെവക്യൂസിനെതിരെ അത്രയും കോൺഫിഡൻറ്റോടു കൂടി കളിക്കുന്ന ലെവക്യൂസിനെതിരെ ലെവക്യൂസിൻ്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം നടത്താൻ തോമസ് സുഖൽ തീരുമാനിച്ചത് ശരിക്കും ബാഫ്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് മാത്രമല്ല എന്താണ് ഗരേറെ പോലെയുള്ള നാച്ചുറൽ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് ആ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് തോമസ് സുഖൽ പോയത് ബാഫ്ലിംഗ് പിന്നെ എറിക് ഗായറിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഡെലീറ്റ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതും ബാഫ്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ ആണ് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഉപമക്കാനോ ആണെങ്കിലും കിമ്മിൻജെ ആണെങ്കിലും ഈ മത്സരത്തിൽ ത്രീ എത്ത് ബാക്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡയർ ഉപമക്കാനോ കിമ്മിൻജെ ഈ കിമ്മിൻജെ ഒക്കെ റഷ്ഡ് ആണ് അദ്ദേഹം സൗത്ത് കൊറിയയിലെ ഏഷ്യൻ കപ്പും കളികളൊക്കെ വന്നിട്ട് റഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഉപമക്കാനോ പിന്നെ ഇഞ്ചുറി നിന്നൊക്കെ റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള റൈറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഇല്ല ആ ഒരു ബാക്ക് ലൈനിലെ സെലക്ഷനിൽ ഇനി നമുക്ക് മിഡ്ഫീൽഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് എഗെയിൻ പാബ്ലോവിച്ചും ഗൊരറ്റ്സ്കിയും ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാബ്ലോവിച്ച് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇമ്പാക്ട് അവിടെ മിഡ്ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ സീസണിൽ പക്ഷേ ബയൽ ലവിക്യൂസിനെതിരെ ബയൽ ലവിക്യൂസിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചൂട് പിടിച്ച് ഈ ഫോമിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പാബ്ലോവിച്ചിനെ പോലെയുള്ള ഒരു യങ്സ്റ്ററിനെ ആ മിക്സിലേക്ക് ഇട്ടത് അത്ര ശരിയായിട്ടൊരു തീരുമാനമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് കിമിഷ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ശരിയാണ് കിമിച്ചും ലെങ്തി ആയിട്ട് ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഈ മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കൺട്രോൾ യൂസ്ഫുൾ ആകുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ പാബ്ലോവിച്ചും ഗൊരറ്റ്സിയും കളിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ യാതൊരു തരത്തിലും ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആ മിഡ്ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം രണ്ടുപേരും വളരെ സേഫർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്ലേസ് ആണ് പിന്നെ പാബ്ലോവിച്ച് ആണെങ്കിൽ ഫ്രൈറ്റൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കളിക്കുന്ന ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആ സാഹചര്യത്തിനെതിരെ കളിക്കുമ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗൊരറ്റ്സ്ക പാബ്ലോവിച്ചിനേക്കാൾ മോശമായിരുന്നുള്ളതാണ് എടുത്തു പോകേണ്ട സംഭവം കുറച്ച് ശരിക്കും ആ ഒരു ലവക്യൂസിൻ്റെ ട്രാപ്പിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പോട്ട് പാസ് ചെയ്യാനേ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം എല്ലാം സേഫർ ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാല വിക്യൂസിന് എന്നുള്ളത് എടുത്തു പോകുന്ന സംഭവമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഏരിയയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രീ ഫോർ ടു വൺ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് റൈറ്റ് ഹാഫ് സ്പേസിലും ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് സ്പേസിലും പ്ലേയേഴ്സിനെ നിർത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാഫ് സ്പേസിൽ സാധനം കളിക്കുന്നു ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് സ്പേസിൽ മുസ്യാല കളിക്കുന്നു പിന്നെ അപ് ടോപ്പ് കെയിന് എന്താണ് തോമസ് കെയിൽ ഉദ്ദേശിച്ചുണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ ഈ വൈഡ് വിങ് ബാക്കുകൾ വിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നടക്കുന്നില്ല ഹാരിക്കൻ ശരിക്കും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മുസ്യാലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻവിസിബിൾ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ എന്നുള്ളതാണ് സാനെ സംബന്ധിച്ചോളം അദ്ദേഹം ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഫ്രസ്ട്രേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയർ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോമിലല്ലാത്ത സാധനം വെറുതെ ബോൾ ഇഷ്ടംപോലെ സമയം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കും അദ്ദേഹം പാസിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പാസ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല പെട്ടെന്ന് പൊസിഷൻ ലൂസ് ചെയ്യും അത്തരത്തിൽ ടേൺ ഓവറുകൾ സംഭവിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ പ്രസംഗം ആ രീതിയിലാണ് പിന്നെ എന്താ സംഭവം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും മിഡ്ഫീൽഡിൽ നിന്ന് കാര്യമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് വരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഫ്രണ്ട
ടച്ചസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ഏഴ് ടച്ചസ് മാത്രമേ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ചെങ്ങായി എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ലെവൻ ടച്ചസ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഡിഫ ഒരു മിഡ് ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ബോൾ ടച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഡയഗണിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ബോക്സിൽ ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സർവീസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഡിഫൻസ് അഞ്ചോളം അദ്ദേഹം യാതൊരു രീതിയിലും ത്രട്ടൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് സർവീസ് ലഭിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഡിസ്കണക്ഷൻ നമുക്ക് ഈ തോമസ് ഉക്കലിന്റെ ടീമിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പ്ലേയേഴ്സ് നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ ഭീകരമായിരുന്നു ഈ തോമസ് ഉക്കൽ പാബ്ലോവിച്ചിനെയും ഗൊരസ്കെയും ആ ഒരു മിഡ്ഫീൽഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു മിഡ്ഫീൽഡിൽ ഡിഫൻസീവിലി വീക്ക്നസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ധാരണയുടെ പുറത്താണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലേയേഴ്സിനെ കൊണ്ട് അവരെ ഡിഫൻസീവ്ലി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് പക്ഷേ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അതുമൂലം അവർക്ക് എന്താണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒന്നും ആ ഒരു മിഡ്ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്ക് ലൈൻ ബ്രേക്കിംഗ് പാസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഫോർവേഡ് പാസുകൾ പോലും മിഡ്ഫീൽഡിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ബാലവികസിന്റെ പ്രസിങ്ങിന് മുമ്പിൽ അവർ തകർന്ന് അടിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് വളരെ സേഫർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമാണ് ഈ ബാ ഈ ബാലമിനിക്കിന്റെ മിഡ്ഫീൽഡ് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ മിഡ്ഫീൽഡ് ബാറ്റിൽ ചാക്കിയും ആൻഡ്രിച്ചും അടങ്ങുന്ന ആ ഒരു മിഡ്ഫീൽഡ് വിൻ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കണ്ടത് പിന്നെ മിഡ്ഫീൽഡ് പ്ലേയേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഫോർവേഡ് പ്ലേയേഴ്സും കൃത്യമായിട്ടും ആ ഒരു പ്രസിങ്ങിലും ഓഫ് ദ ബോൾ സ്ട്രക്ചറും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ബാ ലഭിക്കുന്നതിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരാ മിഡ്ഫീൽഡ് ബാറ്റിൽ വിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓഫ് ദ ബോൾ ഭയങ്കര ഡോമിനൻ്റ് ആയിരുന്നു ബാ ലഭിക്കുസൻ ആ ഒരു ടാക്ടിക്സിലേക്കും കാര്യങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് കടക്കാം അത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് മാറും ഉടനെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടുമായിട്ട് നമുക്ക് ക